আশা করি সবাই খুব ভালো আছো সুস্থ আছো এবং নিরাপদে আছো তো সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ নিশ্চয়ই আপনারা ভালো আছেন তো চলো আজকে আমরা আমাদের যে নিয়মিত অনলাইন ক্লাস সেখানে সুন্দর করে পড়ার জন্য যে সব কিছু দরকার সব কিছু সামনে নিয়ে আমরা বসি এবং ধৈর্য সহকারে মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা দেখবো ঠিক আছে কারণ তোমরা যদি ক্লাসগুলো না দেখো তাহলে তোমাদের কারো যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে ঠিক আছে সাথে সাথে তোমরা সেটা ধরতে পারবে অথবা সমস্যাটা সমাধান করে নিতে পারবে আচ্ছা তাহলে চলো আজকে আমরা ইউনিট থার্টি সিক্স পড়বো ইংলিশ পর টুডে যে বই আছে সেখানে ইংলিশ থার্টি সিক্স এবং থার্টি সিক্স সরি এবং থার্টি সেভেনে যতটুকু পারি পড়াবো তাহলে দেখো কত ক্লাসে আমি তোমাদেরকে মডেল কোয়েশ্চেন যে এইট আছে মানে ইউনিট থার্টি ফাইভের উপর বেস করে যে মডেল কোয়েশ্চেনটা সেটাই পড়িয়েছিলাম এবং সেখান থেকে এইচ ডব্লিউ দিয়েছি মানে মডেল কোয়েশ্চেন সেভেন মডেল কোয়েশ্চেন এইট দুটো তোমরা কী করবে এইচ ডব্লিউ করবে আইটেম নাম্বার যেমন ম্যাচিং ফিলিং দ্য গ্যাপস তারপর হচ্ছে ট্রু ফলস কোয়েশ্চেন আসার ঠিক আছে তো সব যারা দেখনি ক্লাসগুলো ওরা দেখে সেগুলো করে ফেলবে আচ্ছা তাহলে চলো ইউনিট থার্টি সিক্সে কী আছে একটু পড়ি ইউনিট থার্ট থার্টি সিক্সে চলো এখানে বলছে অন হলিডে ওয়ান ঠিক আছে তাহলে মানে কি ছুটির দিন একটা ছুটির দিন একটা সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে কোনো একটা ছুটির দিন সম্পর্কে তাহলে এখানে দেখো কিছু কনভারসেশন আছে আমি তারপরও তোমাদেরকে পড়িয়ে দিচ্ছি তোমরা আশা করি বুঝতে পারবে খুব সহজ তাহলে দেখো হাই মলয় হাউ ইস এভরিথিং মানে ও হচ্ছে মলয় হলো ওর একটা ফ্রেন্ড আছে ও জিজ্ঞেস করছে মলয় তুমি কেমন আছো সব কিছু কি ঠিক আছে সব কিছু কি ভালোভাবে চলছে নট প্যাড তানিয়া তাহলে ওর নাম কি তানিয়া না খুব খারাপ না খুব ভালো চলছে মানে এটা বোঝাচ্ছে তাহলে হোয়াট আর ইউ ডুইং আফটার এক্সাম তুমি পরীক্ষার পরে কি করবে এক্সামের পরে কি করবে সেটাই বোঝানো হচ্ছে তো বলছে আই এম গোয়িং অন হলিডে উইথ মাই ফ্যামিলি আমি আমার ফ্যামিলির সাথে ছুটি কাটাতে যাব হলিডে কাটাতে যাব তো এরপর কি বলছে দেখো হায়ার আর ইউ গোয়িং উই আর গোয়িং টু কক্সবাজার অ্যান্ড ইউ তাহলে আমরা কোথায় যাচ্ছি কক্সবাজার যাচ্ছি তুমি কোথায় যাচ্ছ তাহলে বলছি কি আই এম নট শিওর উই মে গো টু আওয়ার ভিলেজ হোম ইন লালমনি হ্যাঁ তাহলে বলছে আমরা এখানে শিওর না মানে নিশ্চিত নয় কিন্তু আমরা আমাদের গ্রামের বাড়ি লালমনি ঘাটে যেতে পারি ঠিক আছে এগুলো করে কনভারসেশানটা করা হয়েছে এরপরে এখানে কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে যেমন ধরো আমি একটু বলি এগুলো নিতে দরকার নেই তোমরা চাইলে এমনি মুখে আমি করার পরে খেয়াল করো ওয়ান নাম্বার হয়ার ইস মলয় গোয়িং তাহলে মলয় কোথায় যাচ্ছে ঠিক আছে মলয় কোথায় যাবে বলেছে মলয় ইজ গোয়িং টু কক্সেস বাজার মলয় ইজ গোয়িং টু কক্সেস বাজার কারণ ও বলল না যে ও হলিডেতে কোথায় যাবে কক্সবাজারে এরপরে উইস মলয় গোয়িং উইথ মলয়ের সাথে কে যাবে বা মলয় কার সাথে যাবে এরকম তাহলে মলয় ইজ গোয়িং উইথ হিজ ফ্যামিলি মলয় ইজ গোয়িং উইথ হিজ মলয় তার পরিবারের সাথে যাবে এরপরে দেখো থ্রি নাম্বারে ইজ তানিয়া গোয়িং টু কক্সেস বাজার তানিয়া কি কক্সবাজার যাচ্ছে বা যাবে তাহলে এটা হবে কি নো তানিয়া ইজ নট গোয়িং টু কক্সবাজার তানিয়া ইজ নট গোয়িং টু কক্সবাজার তানিয়া তানিয়া কক্সবাজার যাবে না তোমরা চাইলে বলতে পারো তানিয়া ইজ গোয়িং টু লালমনির হাট এটা না বললেও চলে কারণ এখানে শুধু প্রশ্নটা করছে হ্যাঁ বোধক বা না বোধক এরকম ফোন নাম্বার দেখো হু মে গো টু লালমনির হাট কে লালমনির হাট যেতে পারে তাহলে এখানে কী হবে তানিয়া মে গো টু লালমনির হাট তানিয়া সম্ভবত মে বলছে কারণ তানিয়া বলছে এখনও শিওর না কি আমি যেতে পারি তাহলে তানিয়া মে গো টু লালমনির হাট কুয়ের জায়গায় কী বসবে এখন দেখো এখানে কিন্তু এই যে কনভারসেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এখান থেকে তোমাদের পাঙ্কচুয়েশন বা যে টার্মে আসে সেটার জন্য তোমরা এটা পড়লে একটু খেয়াল করবে প্রশ্নমূলক চিহ্নটা আমরা কখন ব্যবহার করছি কোয়েশ্চেন মার্ক কোথায় অ্যাপোস্টপি কোথায় ফুল স্টপ ঠিক আছে এরপরে এগুলো হচ্ছে তোমার খুবই এর আগের চ্যাপ্টারের যে কোয়েশ্চেনগুলো ছিল সেগুলো তোমাদেরকে যে আনসার দিয়ে কোয়েশ্চেন লিখতে হয় ডব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেন সেগুলোর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তুমি হোয়ার বার মাইন্ডে যখন প্রশ্ন করে তখন কীভাবে অ্যান্সার করবে সেটা নিজে নিজে প্র্যাকটিস করতে পারবে আচ্ছা পরের পেজে দেখো ইউনিট থার্টি সিক্স ল্যাঙ্গুয়েজ ফোকাস একটা ইয়েলো কালার ভার্বের কিছু নিয়মের জন্য দেওয়া হয় এখানে দেখো দি ফিউচার ট্যান্স সরি দি ফিউচার উই দি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস তাহলে ভবিষ্যতের যে কথাগুলো বলা হচ্ছে সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস দিয়েই আমরা 
করতে পারি সেটা বোঝানো হচ্ছে তাহলে এখানে एग्जांपल দেওয়া আছে যেমন উই ক্যান ইউজ দি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টু টক अबाउट আওয়ার ক্লাস ইন দি ফিউচার তাহলে আমরা যখন ভবিষ্যতে কোনো কিছু করব বুঝাই তখন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসটা টেন্সে ব্যবহার করতে পারি তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কি যেটা বর্তমানে চলমান বা কিছু সময় ধরে চলছে তাহলে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে এটার স্ট্রাকচার আছে একটা যেটা সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস
তাহলে কোথায় কার কি সমস্যা আছে সেটা আমাকে নক করলে আমি সারা আমি সেটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবো তো আজকে এ পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা আর হ্যাঁ একটা কথা বলি বাড়ির কাজটা করে ফেলবে কারণ আমাদের বাড়ি কাজের জন্য যে নির্ধারিত তারিখ সে তারিখে জমা নেওয়া হবে তো সবাই আশা করি বাড়ির কাজ পেয়ে গিয়েছে করে ফেলবে তো সবাই ভালো থেকো